Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur euh, ce que je ramène de Londres Alors euh, c'est la deuxième fois que je pars à Londres Et donc euh, je vais vous dire ce que moi j'ai ramené de Londres et que je trouve euh, cool Et qu'il faut ramener euh, quand on part à Londres Donc c'est parti, je commence tout de suite Alors dans un premier temps je dirais qu'il faut ramener des gâteaux pour goûter et pour faire goûter surtout aux autres ce que mangent les anglais donc des scones, des crumpets, des cookies moi j'ai euh, acheté ça dans les magasins, euh, dans les grandes surfaces en fait que vous trouvez partout dans Londres au rayon euh, pâtisserie euh, les scones euh, c'est des espèces de petits gâteaux, je vous mettrai des photos c'est des espèces de petits gâteaux qu'ils mangent euh, pour euh, quand ils boivent le thé en fait, quand c'est tea time et euh, en fait il faut les couper en deux et les toaster euh, au grippin, c'est super bon vous en avez des natures ou avec du raisin, ça dépend mais franchement c'est super bon et euh, les crumpets c'est comme, euh, comme des pancakes mais en beaucoup plus épais en fait c'est un espèce de pancake anglais et euh, franchement c'est super bon aussi et euh, j'aime bien euh, ramener des, des petits trucs à manger moi à mes proches quand je pars à droite à gauche du coup euh, ça c'est un bon point Ensuite, donc pour rester dans la nourriture, euh, il faut aller à M&M's World parce que bon, il n'y a que 4 ou 5 M&M's World dans le monde et il y en a un à Londres, donc du coup il faut déjà aller voir parce que franchement ça vaut le détour, c'est juste énorme tout, euh, tous ces M&M's partout et donc euh, ramener des M&M's. Moi genre, quand j'ai été là, il y avait des M&M's à la noisette donc du coup c'était en édition limitée et franchement ils sont super bons et mais il y a plein de M&M's différents, des M&M's qui croustillent, des M&M's au chocolat et euh, du coup ça vaut le détour et pour ramener si vous savez que vos proches aiment les M&M's ou même il y a plein de miniatures, de, de petites figurines, des t-shirts, enfin c'est une grosse industrie M&M's et euh, du coup je trouve que c'est une bonne idée de ramener un petit cadeau de la boutique parce que c'est vraiment un passage obligatoire quand on va à Londres euh, Ensuite moi j'ai été au magasin Plateforme 9 3 quarts, je sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas Mais bon en général Harry Potter c'est la base, tout le monde connaît Et donc du coup dans la gare de King Cross Ils ont ouvert un magasin Harry Potter en fait de la plateforme 9 3 quarts C'est là où ils rentrent dans le mur vous savez pour aller prendre le train pour Poudlard Du coup je me suis arrêtée dans ce magasin, il est vraiment trop trop beau Et vous avez les, les baguettes les baguettes de, de, de tout le monde, de Ron, Hermione, Harry Potter, Voldemort. C'est vraiment magnifique, vous avez vraiment l'impression d'être dans le magasin, dans le, le film Harry Potter. Donc moi je me suis pris un petit t-shirt comme ça, avec écrit « Plateforme 9 3 quarts King Cross ». En plus, du coup, c'est à Londres, du coup, ça fait un bon souvenir. Et euh, je trouve que ce magasin aussi c'est un passage obligatoire pour euh, les gens qui aiment Harry Potter, il est vraiment trop trop beau. Et après ils vendent plein de petits trucs, là j'ai acheté un petit magnète pour mettre euh, sur euh, le frigo, donc toujours avec 9 3 quarts mais euh, ils vendent euh, plusieurs choses euh, sur Harry Potter, des livres, des t-shirts, des stylos, tout ce que vous voulez. Alors ensuite euh, pour euh, les filles, passer au magasin Victoria Secret c'est obligé <rire> Il est vraiment trop trop beau, même si vous avez rien à acheter, il est vraiment magnifique comme magasin, il est vraiment trop beau. Et euh, du coup moi je m'étais pris un petit parfum comme ça, il est trop beau donc euh, il faut pchiter sur le, appuyer sur le côté et ça sort par là. Il sent super bon et euh, ouais je trouve que ça, ça fait vraiment euh, un bon souvenir et en plus voilà c'est utile. Et pour les filles, Victoria Secret c'est vraiment euh, la base. Alors ensuite pour rester dans les trucs de filles... Moi ce que, ce que je fais c'est que euh, j'aime bien aller euh, dans les magasins parce qu'en fait là-bas ils ont des espèces de... C'est comme des pharmacies et un peu grande surface en fait c'est un peu bizarre. Il y a un magasin donc, qui s'appelle Boots, euh, c'est un genre de pharmacie mais qui vend euh, be beaucoup de, de maquillage, de soins, tout ça. Et donc là c'est là où j'achète... Euh, le Fit Me, donc euh, on le trouve pas en France, enfin moi du coup, euh, enfin je l'ai jamais trouvé en France. Donc euh, à chaque fois que, que je vais euh, à Londres, je le prends, j'en profite. Donc euh, moi je le prends en teinte 10, je le trouve génial ce teint si cerne, il est vraiment top. Euh, il s'applique super bien, euh, il laisse pas de traces, euh, il est super génial. Donc à chaque fois que je retourne, je m'en achète un ou deux parce que je sais que je le retrouverai pas en France. Ensuite dans le magasin Super Dry... 
euh, vous allez trouver les balmis. Donc là, j'en ai pris deux. Un à la fraise et l'autre au cassis. Donc euh, c'est des, des espèces de petits euh, baumes à lèvres. Et en fait, ils sont en pointe comme ça dedans. Vous le mettez comme ça sur votre lèvre. C'est un peu style euh, comme euh, les iOS. Mais euh, voilà, c'est des balmis. Vous en trouvez pas en France. Les iOS, on les trouve en France. Les balmis, on les trouve pas. Donc euh, dans les magasins Super Dry, il y en a. Et euh, franchement, c'est super cool. Ensuite, dans ce magasin, je me suis pris un petit vernis à ongles. Donc ça aussi, je trouve que c'est bien de ramener en fait des marques qu'on n'a pas chez nous. Donc ça, c'est de la marque Barry M. Euh, il est tout en paillettes comme ça. Il est vraiment trop trop beau. Voilà. Il est en métal euh, rose gold. Il est vraiment trop beau. Il donne trop bien sur les ongles. J'adore. Bon, bref, voilà. <rire> Ensuite, à Londres, il y a beaucoup de magasins euh, de bonbons en fait. Mais c'est plutôt des trucs américains qui viennent. Euh, parce que, bon, euh, voilà, à Londres, il y a beaucoup de trucs américains. Et donc, euh, moi, j'y ai été et j'ai mangé ça. Oh, mais je vous le conseille à 1000%. En fait, c'est des bretzels entourés de risis. C'est trop, trop bon. Je me suis mangé le paquet dans le train. Euh... <rire> Quand on a été à l'aéroport, c'est vraiment trop bon. Et ce magasin, ça vaut vraiment la peine de rentrer dedans parce que il y a musique à fond, il y a tous les bonbons du monde, des trucs super bizarres. C'est c'est vraiment cool. Donc ensuite, les choses à ramener, du thé. On va en Angleterre, il faut ramener du thé. Les Anglais, c'est les pros du thé. Donc moi, je vous conseille le magasin Wittard. C'est donc un magasin de thé vend du thé, des tisanes, des infusions, ça vend même de, du café, du chocolat, tout ça. Et ça vend aussi euh, des tasses, des mugs, des théières magnifiques, des trucs très très jolis euh, en style, euh, style vraiment anglais. C'est trop beau, moi j'adore. Donc euh, là, je me suis ramené deux petites boîtes de thé. Donc il euh, y a tous les thés que vous voulez. Moi j'ai pris euh, jasmin et euh, mangue bergamot. Mais euh, sinon, vous avez tous les thés que vous voulez. Donc c'est des, des petits trucs comme ça. Ou sinon, vous en avez des plus gros, des plus petits. Mais franchement, si vous aimez le thé, magasin Wittard, c'est super. Ensuite, euh, j'ai ramené euh, des petits souvenirs quand même. Parce que bon, moi, j'aime bien aller dans les magasins de souvenirs et ramener des trucs que tout le monde ramène. Des petits shooters. Donc là, euh, vous voyez, il y a tout Londres. Là, il y a le drapeau. Donc euh, en fait, j'en ramène tout le temps à mes copines. Parce que comme ça, en fait, dans chaque ville où je vais, j'en ramène un. Et après, ça fera une collection. J'aime bien. Et... Voilà. Et aussi, donc il y a le magasin Primark à Londres. Donc, euh, bon, euh, vous en avez aussi en France. Mais moi, dans ma région, j'en ai pas. Donc, 